Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, anualmente existe 1,2 milhão de novos casos de câncer de próstata no mundo. O tumor leva mais de 330 mil homens à morte. No Brasil, até o fim de 2017, estima-se que o número de novos casos ultrapasse a marca dos 60 mil. Esse é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens no país, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Por isso, existe o Novembro Azul, mês de conscientização para a saúde do sexo masculino. De acordo com o coordenador médico da atenção básica de Tubarão, a prevenção desse tipo de câncer é essencial para que a cura seja mais rápida. Esses tipos de câncer, quando diagnosticado, quando ele é percebido mais cedo, ele tem uma alta taxa de cura. É, em se, falando do câncer de próstata mesmo, quando ele é diagnosticado nos estágios iniciais, chega até 90% de cura, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, é, é muito melhor prevenir do que a gente estar tá remediando depois. Aqui em Tubarão, não é apenas o câncer de próstata que ficará em evidência esse ano. As unidades de saúde preparam uma programação especial, que inclui desde a prevenção do tumor até os testes rápidos, tudo focado na saúde do homem. Como a gente sabe que cada unidade tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade da sua clientela, a gente vai abrir para que cada uma trabalhe os pontos específicos que vêm em cada, em cada uma dessas, cada dificuldade, cada, cada problemática que acontece. Então a gente propicia que a unidade faça isso de acordo com a sua realidade. Nesse mês de novembro, as unidades de saúde irão funcionar em horário diferenciado durante alguns dias, a medida necessária para poder atrair o maior número de homens para dentro dos postos de saúde para fazer a prevenção. Sabe que a maior dificuldade do homem e a maior desculpa é dizer que trabalha nos, nos horários das unidades, a gente vai liberar as unidades para que façam um horário estendido ou um horário diferenciado justamente para a gente conseguir angariar a maior população de, de homens, né, de pacientes homens, para que a gente consiga fazer as ações de prevenção e de promoção de saúde e bem-estar.